Dim Fiewuister bezoekt op de Amerikaanse begraafplaats in Margate het kruis van Joseph de Fazio. Net als duizenden andere gezinnen adopteerde haar familie na de Tweede Wereldoorlog een graf van een omgekomen bevrijder. Mijn opa had dat graf, mijn vader had dat graf, die is overleden en nu heb ik dat overgenomen. Vandaag ziet ze voor het eerst een foto van de soldaat. Ik had een jonge jongen en een mooie jongen. Ondertussen 6000 kilometer verderop in het Amerikaanse Michigan haalt Gail Phelps dezelfde foto tevoorschijn. Oké, okay, so this is my uncle Joe, who passed away February 23rd, um, 1945. Joseph was 22 toen hij sneuvelde in Duitsland. Volgens zijn broer Ben, die nu 92 is, was het de keuze van zijn moeder om het lichaam in Europa te laten. We thought the best thing would be to leave him be with the rest of the boys. Niemand in de familie heeft het graf ooit gezien en dat valt zwaar. We all miss him. All the time. I can't, I can't say much more about him. Gail had geen idee dat Joe in Limburg begraven lag, tot ze in de krant las dat Nederlanders op zoek waren naar een foto van haar oom. Ze kwam meteen in actie. I pulled out my pictures of my mother's pictures and I found a picture of my uncle, which you've seen. En ik had to send it to my cousins and said, you think this is Uncle Joe? And they said, well, yes, that's him. Vandaag ziet de familie voor het eerst wie zijn graf al die jaren heeft verzorgd. Mijn opa had dat graf. Mijn vader had dat graf. Die is overleden. En ik hoop ook dat mijn kinderen dat ook weer van ons overnemen. Now they got his picture. Ja. Yeah. Ik ben Dan Fiewuste en ik verzorg dit graf al een paar jaar. En ik hoop dit nog heel veel jaren voor Jozef te mogen doen. Kun je het zien? En niet? De nabestaanden van Joe hebben ook een boodschap voor de Limburgse Dimfi. We willen haar bedanken en de andere Duitse mensen voor de Amerikaanse soldaten. Twee families die rouwen om dezelfde soldaat vinden elkaar na 70 jaar.